galera, está começando então mais um programa Estúdio Fitness. Hoje eu estou aqui sozinho na bancada, pois a Dai está viajando e estou na exposição de Londrina. Será apresentado daqui hoje o nosso programa e já vamos rodar a vinheta para você saber tudo o que vai acontecer no programa hoje. Galera, vocês conhecem o tiro desportivo? Eu também não conhecia. E a Dai foi conferir essa modalidade aqui próximo da cidade de Londrina. Hoje eu estou no clube de tiro e vamos aprender um pouco mais do tiro desportivo. O tiro desportivo é uma prática que exige muita habilidade, concentração, além de agilidade para o manejo da arma. clube de tiro? Hoje o clube de tiro, ele nada mais que é um local onde, é, de encontro de atiradores é, desportivos de com as devidas autorizações para estar tá frequentando o clube. Mas quem frequenta aqui? Policiais, mulheres, homens? Quem que frequenta aqui? É, hoje pode, pode ser frequentado o clube de tiro maiores de 25 anos uhum. com certificado de registro do exército policiais ou agentes de segurança, né? tanto homens como mulheres também. E para praticar o, o tiro, tem que ter posse ou porte de arma ou não? É, hoje o certificado de registro do Exército, ele autoriza a pessoa a ter uma arma de fogo, é, trazer a arma de fogo até o local de treinamento e treinar com ela. Tá? E aqui, vocês, quantas categorias vocês treinam aqui? Ó, hoje, é, esse ano na verdade, é, foi repassado duas categorias que é o NRA e o duelo de aço. Mas dentro do clube em si há várias modalidades. Outras como é, TRAP, uhum. é, IPSC, é, TRP e outras mais modalidades. Aqui, aquele tiro lá na, na Olimpíadas, qual que é? É um tiro de precisão, que eles dizem, é o tiro TRP, que é um tiro de precisão. Ah. Tá, ele é um, um tiro com distância e precisão. E a segurança? Vocês têm que usar quais equipamentos? É, hoje o equipamento obrigatório dentro de um stand de tiro são óculos de proteção e abafadores. Né? Esse é o princípio do atirador. Para é, treinamentos mais específicos, o colete balístico daí também é necessário. E o um iniciante? O que, que ele aprende aqui? É, o iniciante é o seguinte, depois dele ter feito toda a documentação dele, ele adquiriu a arma de fogo dele, as munições próprias, uhum. ele vem até o clube e daí ele vai ter um treinamento básico. Como portar dentro do stand, como portar com arma de fogo, é, não portar um dedo no gatilho, essas coisas para não acontecer um acidente dentro do stand de tiro daí. Se eu quiser começar amanhã, eu preciso ter uma arma? Não. Nunca eu... mexi numa arma, nunca usei uma arma, eu vou conseguir também? Vai conseguir, só que há alguns procedimentos. Primeiramente, você tem que fazer um teste psicológico. Ah, legal. Passando o teste psicológico, você vai para um teste prático de tiro. Né? É, hoje, é 20 disparos, uma distância de, cinco, de 7 metros. Uhum. Né? E depois você vai juntar toda a sua documentação. Certidão criminal, é, comprovante de residência, ocupação lista. E montado o processo, é enviado ao exército. O exército autorizando todo o processo, aí você pode fazer a compra de uma arma de fogo. Nossa, não depois... é tão fácil, hein? Não, não é muito fácil. Hoje no Brasil é um pouco complicado. Daí depois eu posso começar? Sim, aí depois que você adquiriu sua arma, você vai pedir as suas munições e aí sim você vai começar aos treinamentos. E quantas vezes que, que é bom na semana praticar? 
Olha, a gente coloca aí um atirador mediano aí, pelo menos uma vez ao mês, ele está sempre ao clube treinando. Esse aqui é o óculos de proteção, né, que é utilizado para não voltar estilhaço de chumbo. É. Né? Pode ser é, normalmente dessa é... ou dessa cor? Tanto faz, é só que ele tem que ter um nível de proteção um pouco balística, né? A gente diz assim, que se pegar um óculos de sol comum pode voltar um chumbo e estilhaçar a lente e acabar prejudicando a visão do mesmo jeito, tá? E o protetor auricular, vários modelos, eu tenho dois aqui, eu tenho o eletrônico que é muito usado hoje e os mais básicos aí que você compra em depósito, essas coisas assim. Hum, que é aquele tipo um tampão assim, Isso, né? Isso, é usado um EPI. E o protetor eletrônico daí, que é o mais indicado ao tiro esportivo. É muito legal esse protetor eletrônico, gente. Vocês se como eles se comunicam, né? Eles estão atirando e se comunicando, um falando com o outro. A hora que atira, ele corta. Corta o som. Ele basicamente ele é assim, ele é um protetor que ele amplifica o som de, de, de sinais baixo. Quando ele é um sinal agudo, que é o do disparo, ele fecha o alto-falante dele, então você acaba não escutando mais. Muito bom. E, se, e os benefícios para a vida da pessoa? Porque eu acho que deve desestressar um pouco, muito, não deve? É? é muito desestressante, por isso que hoje não é... É um, é um esporte hoje, está olímpico hoje até, né? Mas é um esporte que desestressa qualquer um. Tanto você pode estar um dia estressado, dentro de um stand de tiro, você estando com as técnicas certas, disparando, o estresse vai embora. Legal, gente. Vou me desestressar agora, então. Agora ele vai me mostrar o tipo de arma que eu vou atirar depois. Hoje você vai estar utilizando aqui é, uma Glock G25, que é uma arma é, a mais cobiçada por atiradores. É uma arma de, de valor relativamente caro, é, tanto para a defesa pessoal, tanto para o tiro esportivo. Ela convém muito bem. Legal. Gente, galera, que fique bem claro que eu passei por várias instruções, aulas para poder atirar. Não é assim, vai e vou dar um pipoco aí, hein? Tem que passar pelas instruções dos professores. Vamos lá? Proteção de olhos e ouvidos. Isso, dedo reto fora do gatilho. Pode inserir o carregador. Atirador pronto. Fogo. Segundo disparo. Ainda no século 17 foram fabricadas as primeiras armas para uso pessoal. A partir daí, as armas evoluíram cada vez mais junto ao esporte. Hoje, existem armas de diferentes tamanhos, calibres e munições. Como que é uma competição de tiro desportivo? Então, cada clube ele pode formular as competições que lhe convém, é, dependendo do, da, da atividade dos sócios. Existem várias competições é, de trap, NRA, é, duelo de aço e N outras competições. Agora explica uma coisa, o que é NRA, NRA Isso, e duelo é. de aço? Isso. Porque é. eu vi várias coisas escritas... Mas eu quero que você explique pra gente. Certo. O NRA, ele consiste em 24 disparos dividido, dividido em quatro posições. Então seria a posição em pé, agachado, sentado e deitado, em alvos separados. E aí é feita a pontuação pelo acerto do alvo. E o duelo de aço? E o duelo de aço é uma competição entre dois atiradores. É, o objetivo é derrubar as cinco metais, que são cinco bolachas metálicas, com um diâmetro de 20 centímetros, é, no menor tempo. Então é um duelo, são duas pessoas e nesse duelo quem derrubar o, o, os cinco metais em menor tempo é classificado. E é no sistema de chave, né? Já é desclassificado quem perde e quem se classifica vai para a próxima etapa. E é um esporte caro? A arma? Quanto custa mais ou menos aproximadamente uma arma? Então, é um esporte relativamente caro. 
É, existem equipamentos assim, é, vamos colocar assim, de arma. Existe arma de 4 mil a 20 mil reais. Então, assim, é, você pode personalizar, é, você pode é, fazer, comprar vários tipos de, de equipamentos que vão te auxiliar, desde abafadores eletrônicos, que já foi mostrado para vocês, é, óculos de proteção. Então, assim, a gente tem de todos os valores que você imaginar. É, aí vai do atirador se aprofundar no esporte para quem gostar e vai se aperfeiçoando em, resta, em relação a equipamentos. E aqui, a mensalidade também, quanto que é mais ou menos? É, a, nossa, a gente trabalha com uma anuidade. O sócio ele é filiado e aí ele tem direito a utilizar o clube por um ano. E o valor da nossa anuidade hoje está em torno de 720 reais. Ah, legal. E agora, para finalizar, o que você acha da legalização do porte de arma? Então, é, é um assunto muito comentado nesses últimos dias. Polêmico. É, muito polêmico, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. É, eu sou a favor, mas assim, com algumas ressalvas. É, eu acho que é, a cultura do brasileiro teria que ser diferenciada para poder ter o porte de arma legalizado. É, a cultura que a gente tem hoje é complicado falar que é, para quem quiser comprar uma arma e poder portar, eu acho que os testes hoje teriam que ser mais rigorosos em relação ao porte de arma. E aí, galera, gostaram dessa atividade? E eu adorei, provavelmente estarei na próxima matéria que a gente gravar algo semelhante. Gostei muito mesmo. O pessoal só me manda pra porrada, só me manda pro jiu-jitsu, karatê, enfim. Pessoal, não sai daí que nós já voltamos. Música